imeanza kwa kusema kwamba consider yourself fortunate if god all powerful chooses to correct you he may cause you that you can pay but he will bandage and heal your cuts and bruises god will protect you from harm no matter how often trouble may strike sasa maanisha kwamba nikoso kabiliane na adui Number one, you must be rooted in wisdom. Put a seven, amen. Amen. Put a seven, amen. Amen. You know, some of the people who are in the world, 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 who are in
tuna first John 3:8 nasema he that sins is of the devil yule anatenda dhambi ni wa shetani soma romans 6 14 na sema and sin shall not have dominion over you. Mimi namaanisha kwamba kama kuna maeneo unachoguana nao na shetani na una seek deliverance kama uko tayari kuishi maisha matakatifu utakaribisha mapepo mengi makubwa kuliko yale yaliyokuwa yanakuchukua. Namaanisha nasema kwamba Pepo ikitoka ndani ya mtu inaendi kisurura mahali pakavu. Alafu inarudi mahali nitoka inaona pale pale mahali palisafishwa lakini hapajachachwa. Inachukua mapepo mengine mataba inakuja na kapo mahali na hali ya yule mtu ni mbaya zaidi kuliko hali ya kwao. Unaona? Tunaona huduma kama huduma ya deliverance ni very dangerous kama una seek mambo ya kukabiliana na mapepo without the foundation of holiness kwa maisha yako very dangerous sababu utakufukuza pepo na sababu bado kuna mradi umefunguka atakuwa mwingine wa saba aseme twende tunaona kitolewa twende wiki utaitana tunaona kwamba mtu kufanya nini bara leo kesho basi na kwa mbaya leo ni amuka tu kesho utaanguza kila mtu kwa kanisa uko mopo tu muda ni kukuza na kupiga tena hiyo ni mapepo mekuja ndani yako zaidi moja kwa hivyo namba moja lazima ongelee maisha yako sana upande wa utakatifu mtasema amen maandiko yanasema seek peace and holiness without which no one shall see the lord but as the glory to god but as the glory to god kufunga milango ya atake shetani inaanza na roho ya holiness roho ya holiness
mwanamke anasema kwamba Mungu anapokuleta pesa ufurahie kwa sababu unapendwa na Mungu. Fanyia jina yako mwambie amen. Furahia marekebisho. Fanyia mwingine mwambie furahia matendo. Sita ni kwamba unataka kwa sana au mbili. Uanze kutemea, ujumbe katemea. Hapa kila kila bisho kwa niwaacha kwa mwezi mmoja Januari kuja sande ya kwanza ni kutemea. Sande ya pili ni kukanyaka. Sande ya tatu ni kusukuma. Ah, sisi tunataka kwa mabisho. Ah, pizza huyu jamaa. Huyu jamaa anatumaliza, anatusukuma. Atafanya kila mtu anataka kukanyaka. Hakuna siku anakutana na wewe utumbe ni kusema he leo ni baraka anakutana kama Mungu anaokonga Mungu anaokanyaga Mungu anaokalia eh bizo utumbe na watu wengine Sababu watu wengi hawapendi kukemewa watu wengi wapendi kurekebishwa watu wengi wapendi kuweza kuambiwa kwamba kwa njia mbaya wacha njia hiyo uingie kwa njia nzuri Lakini maandiko yanasema vizuri kwamba atabarikiwa mtu ambaye Mungu mwenyewe Mungu mwenyewe anarekebisha. Utasema amen. Mtu yule mkono anasema asante Yesu kunirekebisha. Utasema asante roho kuninenea. Utasema asante roho kunionya. Au utasema asante roho kunirekebisha. Kwa sababu wakati mwingine ile kwa njia ya maharibiko ulinikemea. Ulinenea. Wakati kani liko mbele ulirekebisha ukaniweka katika mavazi yako meupe Yesu mtaseme haleluya Mungu kurekebisha kwa sababu ya utakatifu wako mwenyewe So Revelation 9 verse 8 nasema mavazi yako na yawe meupe na kitu chako kisikose mafuta Mambo ya Mungu yanatunzwa Ukivaa mavazi meupe kama haya na kumenyesha njia hii basi utembee kwa utaratibu ndiposa ukuja hapo kila tone. Ukitembea tembea tu kama paka utakuja hapo hata kushangaa. Kwa maana huni mrefu ilikuwa na mke kwa matope manene na watu wengine katika wokovu wao ni kama walevi waliokoka nyumba kawaosha. Wao katika ulimwengu wa kiroho wako na ngoja upe lakini wanatembea tembeana tu wakitena kanyama matope. Wewe umechukua wokovu wako. Wewe roho anasema rudi kwa utakatifu. Sanyia tena kuambia wewe rudi kwa utakatifu. Wako tuuze wokovu wako Hakuna wakomu wa soft shots. Hakuna utakatifu. 
unakusanyia watu wakati unasema ulisikieni ujumbe hiyo ilikuwa ya madanda haleluya 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 nimeambia kila kitu kwa mbili kwa yako nimeambia mwambie mwambie ni yako wewe nimeambia mwingine na mwambie ni yako wewe mwambie amuka wewe uende katika njia za Mungu utapiga makonda tena asante yes My goodness. Kwa kukienda hapo basi 18 sita ukelea. Bila Mungu sababu usiko basi 17 na tunapata basi 18. Kama wewe ni mtu unashimwa Mungu. Kama wewe ni mtu masikio yako ni dada. Kama wewe ni mtu ambaye wewe ni pofu na hodi mara nyingi Mungu kukuzi na basi 18. Sasa anachuna tena na hombeni sana. Anakuwa tena na pona. Sasa hiyo mara nyingi kwa watoto wa Mungu ni wakati unaenda uko kwa njia ambayo uko stop, uko stress. Mungu anakukunja sisi na kumbe sio huko ni huko. Eh wewe Mungu unakuuliza, "Ana, sio uchungu lakini peuka uende huko." Mungu anasema nasikia Bwana. Mungu anasema nasikia Bwana. The only remedy
Sababu ni kosi za Mungu. Na hivyo hivyo kanisani kuna baada ya kanisa kwa mbele au wasingiangi wanataka Mungu awafiki. Tafadhali ukutane na bishop, ukutane na mtu. Sababu Mungu atakapokushika na kufike, kisha wakijaribu kukuja kukupia tafiko, ndio wewe ni kupata nafasi toka hapa. Kuna wale tulelewa wiki na baba wa pole, wiki na baba wa kale. Sasa zile baba anaongea anaongea Thank you. 
Biblia walikuwa wapo kutani wengine sababu walielewa hasira ya Mungu mtaseme hallelujah mtaimwa mkono sema baba hapo basi hapo basi mimi hapo basi mimi ninapomalizia hapo si inaomba kusema kwamba niposa haya mabaya haya kufanya baya sita haya wala saba haya hayata kuja karibu na wewe. Sema kwamba hutaogopa wakati wa njaa. Hutaogopa kitu. The greatest pain in your mind. Wana damu wanaogopa kitu. Na kuna majibu wongo wamefunga kabisa sana. Wanaotanga tu masanduku. Wanaotanga tu kutoa magogo shimo. Wanaotanga na kuna washirika wengi. Familia yako nimeona sana na kuna dhabihu kuje utakosa kwenda unisikume sanduku inaenda na nini kifo sanduku inaenda na nini kifo usikie utapiga sanduku inaenda na nini kifo wali ya mtiti amshiki ni amshiki nimeona mpanga mungu mwenyewe hata inasimama yule nini yule nini spirit mbof hilo yule nini kufa kita watu wako kwa mabawa ndefu namba 2 watu wako kwa vita nimeona upanda kwa ndoa yako nimeona upanda kazi we maona kama hao wanaweza kama hivi naleta uoga na hata kiambia uuze kama utauza na nataka upanda wakati wa vita unaweza sambaye kwa mungu kwa sababu utasema asante Yesu utasema asante Yesu unasema asante Yesu hizo saba ukiona mstari wa mwisho wa kitabu nasema tumefanya research na tumeyajua hayo kwa hivyo sikiza uyajue hayo masaba yanaandikwa hapa ndio makanisa ya uongo imekuwa hapa ndio kitabu kinaandikwa hapa unabie uongo ina zero hii na ndo seven things toka asubuhi hadi jioni panga bifo wale bifo ndio tunatembea katika ya watu na watu wanakuja pale wameogopa. Hey, wewe. Pasara sema 7 days. Hata bila siku 7 days. Waacha kuomba rusa. Ndio pamoja na wewe. Unapia uongo usubati. Utasema amen. Kama umekaa vizuri na Mungu, na pamoja Mungu anatibitisho. Mungu atakuja kwa roho ya upole kwanza na pamoja. Utasema hallelujah. Mungu atakuja na encouragement mtoto wangu sikia sauti yangu ndio unaenda sio nzuri kwa njia yangu upate uzima Mungu sauti yake itakuclear kukuelekeza lakini sauti ya mabingu uongo sauti ya adui itakuja na migurumo na mitisho itakuja na uoga na hapo Mungu mara nyingi hayuko sababu kama na baba Mungu ni Mungu kwa hukumu pia Mungu ni upendo na rehema zake na fadhili zake ni zamire unasema napokea baba unasema napokea baba unasema napokea rehema unasema napokea rehema unasema napokea uaminifu unasema napokea baba napokea pendo lako oh hallelujah 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 unaona ukikosa una approach Mungu kama mwana mpote Unajipika kama ya kwa mwana unasema nitaenda kwa baba yangu. Ngoja utolewe vitisho. Na nilipoenda baba alikadilisha ama kumkadilisha. Alichinja ngombe ama kuchinja. Baba yule mwingine akaona wewe. Sasa wewe pia kwamba hapa ni mchinji. Yule anaenda kuwesi na mchinjia. Baba anatupenda wote. Utatenda hallelujah. Yule alikuja mwanzo baba anampenda. Yule anakuja mwisho baba anampenda. Hata Yesu kwa msalaba yule mwisho alimwambia leo nitakuwa na wewe paradiso kwa sababu siku ile kuhukumu bali kuokoa leo leo anaopotea utampiga na kwenda sasa asante baba Wewe ndio maanisha usipo kwa kama condemnation in your life hautaweza kuwa kama the threat of the devil mbali na kuja katika njia ya manabii wa Mungu ni virus na watu ambao wanakuja kuweza kutenga the advantage of you mtaseme amen mtaseme
Who shall I 